ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഹാഫ് വേവ് ഡൈപ്പോളാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇനി അതിന് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോളിൽ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഓഫ് ഇ ക്രോസ് എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജെഡ് ടൈംസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എച്ച് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടൈപ്പ് പോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഫൈവിൽ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ച എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു ഐ നോട്ട് ബൈ ടു പൈ ആർ കോസ് ബൈ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി പൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കോസ് പൈ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പവർ ഓക്കെ ഇനി സോറി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ഇനി ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എസ് ആണ് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫൈവും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു ഫൈവിലാണ് തീറ്റ സീറോ ടു ടു ഫൈവിലാണ് ഫൈവ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫൈവിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇത് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വരും ലിമിറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഇനിയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് സീറോ ടു പൈ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് വൺ പ്ലസ് കോസ് പൈ കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സീറോ ടു പൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് പൈ കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇത് ഒരു കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ വൺ ബൈ ടു ഒഴിവാക്കിയാൽ റിമൈനിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടേമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടു പൈ എടുക്കണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി പൈൻ്റെ ഇക്വേഷനിലാണ് അതിൽ ടു പൈൻ്റെ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫാക്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടു പൈ ആണ് ഓക്കെ കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് ലുക്കപ്പ് ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്ററോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡെറിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം കൊസൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ
ഡയറക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈപ്പുകളിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈപ്പുകളിൽ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ബീം സോളിഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബീം സോളിഡ് ആംഗിളിന് ഫോർ പൈ ബൈ ബീം സോളിഡ് ആംഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റീൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ പവർ റെസീവ്ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റിവിറ്റി റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ തീറ്റ സ്ക്വയർ ബൈ ഈറ്റ ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി പൈ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻറ്റൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇ തീറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ തീറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് സിക്സ്റ്റി ഐ നോട്ട് കോസ് പൈ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഈറ്റ ഈറ്റ എന്ന് പറയും വൺ ട്വൻറ്റി പൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ കോട്ട് സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ ബൈ പൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും സൈൻ ഫംഗ്ഷനും വൺ ആയിരിക്കും നമ്മളെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ഓക്കെ ദെൻ പവർ റെസീവ്ഡ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ റെസീവ്ഡ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പവർ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു മാക്സിമം ഡയറക്ഷനിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ യു എം കണ്ടുപിടിച്ചത് മാക്സിമം ഡയറക്ഷനിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ പൈ മാക്സിമം ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർ പൈ യു എം ബൈ പവർ റെസീവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ടേംസ് പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത യൂണിറ്റുകൾ ഓക്കെ ഐസോട്രോപ്പിക്കിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിബൽ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് റെഫറൻസ് ആൻഡിന് ഐസോട്രോപ്പിക് ആകുമ്പോൾ ആ റേഷ്യോൻ്റെ ഡെസിബൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു റെഫറൻസ് വാല്യൂ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിന് തന്നെയാണ് ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനെയുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡൈ കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനേയുടെ തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനേയുടെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർ സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അതിൻ്റെ ലോകരിതാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഡി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഡി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന് നമ്മളെടുക്കുന്ന റേഷ്യോ ഓക്കെ ആ റെഫറൻസ് ഏതാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ഡെറിവേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യരുത് എ